मैं अभी ईशा सेंटर में हूँ मैं काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ मैंने इनर इंजीनियरिंग किया शाम भवी महामुद्रा कंप्लीट करने के बाद में आई जस्ट गॉट इनिशिएटेड इन टू रुद्राक्ष दीक्षा ऑल्सो एंड मेरा पहला एक्सपीरियंस था ये ईशांगा सेवन परसेंट द गुरु महिमा के लिए सो इट इज़ लाइक आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन वैन आई केम हेयर मैं यहाँ पे थ्री पेयर ऑफ शूज़ लेके आई थी सो आई वॉज एक तकनीक मैं चेंज कर करके पहनूंगी बट नाउ आई एम टोटली बेरफुट <laughs> और पूरे आश्रम में ऐसे ही घूम रही हो एंड आई एम नॉट केयरिंग अबाउट माय लुक एंड एवरीथिंग यहाँ से अंदर का माहौल और भी मैजिकल है इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस इट यू हैव टू जस्ट जॉइन सदगुरु एंड यू विल फील द चेंज विद इन यू एंड यू जस्ट कांट इमेजिन व्हाट इज हिज ग्रेस वेन यू कम हेयर यू विल फील दैट आश्रम में सुबह की शुरुआत साढ़े चार बजे से ही हो जाती है पर कुछ साधक ऐसे भी हैं जो साढ़े तीन बजे से ही अपने दिन की शुरुआत कर लेते हैं और उनका काम होता है नहा धोकर तैयार होकर अपनी साधना और प्रैक्टिसेस कंप्लीट करना जिनके लिए उन्हें इनिशिएट किया गया है सुबह के ठीक साढ़े पाँच बजे गुरु पूजा होती है सो आफ्टर कम्प्लीटिंग द पूजा यू कैन कंटिन्यू विद योर साधना एंड प्रैक्टिस और इसके अलावा आज का दिन बहुत खास है बिकॉज वी आर ऑल Going to get initiated into Ishanga 7% और आज हम सदगुरु से मिलने वाले हैं And as he said about Ishanga 7% four year If ago. If you 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 breach this barrier as to what is me, what is mine, what is not mine, If you breach this barrier, barrier, me, not mine, I will ensure that your lives also become as wonderful as it can be. It's my wish and my blessing that you should. So initiation complete होने के बाद वी गो फॉर आर ब्रंच यहाँ पे शुद्ध और सात्विक भोजन ही मिलता है नो अनियन गार्लिक ऑल्सो एंड आफ्टर ब्रंच इट वॉज अ टाइम फॉर सदगुरु सत्संग वो हमारे साथ अपने विचार बांटने वाले थे सो वी वर ऑल गैदर्ड देर इन आदि योगी अलायम एंड फाइनली सदगुरु अराइव मैंने इंटर द हॉल in the morning also and the, for the satsang also he has all the time different kind of auras whatever required for that particular situation morning we all were in tears full of tears now we are having joy so i don't know ye cheez hai kaise hoti hai when you get attached to that and when you get to know what is exactly then might you can feel that it's a different kind of thing which you will feel when you are around him it was actually one of the wonderful days of my life and i am so glad that that i am here in the right day and I, maybe i have chose something right in my life so after satsang wo hum sab se interact karne aaye and then he meet everybody and then now guru is leaving and he gave so many learnings that we need to apply in our life maybe mai us cheez ko explain nahi kar sakti by words but what i am living right now is so different than before i was so he actually transformed my life in some way and now it is all different every experience and every perspective of life and how you see the nature how you see the people how you see a small creature also will be changed when you be with sadguru so trust him he'll actually transform your life i was like completed my inner engineering one year before but wo wali jo feeling hai na wo ashram mein aane ke baad hi mujhe mili hai so if you want to feel that if you want to become alive from your side you just need to come here just be here and feel sadguru and feel the grace of your life and how you should live you can feel here only i'll suggest you to come here and bring only one pair of shoes there are no work of shoes <laughs> so after sharing my emotions now it's time to go for sleep so hope to see you again soon stay tuned and thank you so much for watching don't forget to subscribe the channel taki aage aane wale sare videos mein aap hamare sath jude rahe